নমস্কার সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মিশন এডুকেশনের অনুষ্ঠানে মিশন এডুকেশনে আপনারা একটু আগেই দেখলেন অনুষ্ঠান আমাদের জেক্সপো এবং বোকলেট টু থাউজেন্ড অনলাইন কাউন্সিলিংয়ের উপরে অনলাইন কাউন্সিলিং বর্তমান যুগের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং আমরা পলিটেকনিক ডিপ্লোমা কোর্সের ক্ষেত্রে দেখি এটি একটি অত্যন্ত টেকনিক্যাল জায়গা থেকে যদি বলি কোর্সটি আপনাকে সঠিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করবে স্কিল ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা স্ট্রং করে এবং এই যে অনুষ্ঠান আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের জন্য স্পেশালি নিয়ে এসছি সেটি অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট আন্ডার টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের আমরা আলোচনা করব যে এই অনলাইন কাউন্সিলিং কীভাবে হচ্ছে কারা করতে পারছে কারা এর আন্ডারে আসছে কীভাবে জবের জায়গাটারও তৈরি হচ্ছে স্ট্রংলি ওনাদের মাধ্যমে কারণ টোটালটি সরকারের মাধ্যম দিয়ে একদম প্রফেশনালি নিজেকে স্ট্রং করা আপনারা রয়েছেন অবশ্যই আমাদের সঙ্গে সরাসরি এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং কথা বলার জন্য সরাসরি কথা বলার নাম্বারে আমাদের টু ফাইভ ওয়ান ফোর ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন ট্রিপল টু থ্রিতে এবং আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে আলোচনার জন্য রয়েছেন মিস্টার সন্দীপ কুন্ডু সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার অফ এক্সামিনেশন অনেক স্বাগত অনুষ্ঠানে আসার জন্য মিস্টার কুন্ডুকে সঙ্গে রয়েছেন মিস্টার অলোকেশ ঘোষ যিনি সিনিয়র সফটওয়্যার ডেভেলপার অনেক অনেক স্বাগত আপনার অনুষ্ঠানে আসার জন্য ওনাদের সঙ্গেই থাকছে আমাদের আলোচনা তার সঙ্গে থাকছেন আপনারা বা তোমরা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই বলি যারা অনলাইন কাউন্সিলিংয়ে আসতে চাইছে এবং পরিষ্কার করে অনুষ্ঠানটা ভালো করে ফলো আপ করলে কি উদ্দেশ্য অনুষ্ঠানে আজকের এই মিশন এডুকেশনে আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে গার্জেনদের ক্ষেত্রেও বলছি সবার আগে যে প্রশ্ন আমি করতে চাই মিস্টার কুন্ডুর কাছেই যাব সেটা হচ্ছে এই যে টু থাউজেন্ড ডিপ্লোমা কোর্সের ই কাউন্সিলিং এটা অ্যাকচুয়াল শুরু হচ্ছে কবে থেকে অ্যাকচুয়ালি এটা গতকাল অর্থাৎ ষোলোই জুন শুরু হয়ে গেছে এবং এটা চলবে উনত্রিশে জুন পর্যন্ত হ্যাঁ সতেরোই জুন मेधा तलिका प्रकाश हो मेधा तलिकाय जरा स्थान पे प्रत्येकेशन करते हैं फल प्रकाश हो रविवार छिख पर्त एडमिशन चलते प्रथम फेजर তারপর আবার সাত তারিখ রবিবার আট তারিখ ফল প্রকাশ হবে এবং আমরা আট তারিখ থেকে এগারো তারিখ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্যায়ের অ্যাডমিশানের ব্যবস্থা রেখেছি তারা পলিটেকনিকে গিয়ে ভর্তি হবে এবং এগারো তারিখ পর্যন্ত হওয়ার পর বারো তারিখ আবার তৃতীয় ফেজের রেজাল্ট বেরোবে এবং ওই তৃতীয় ফেজের রেজাল্টের পর বারো থেকে ষোলো পর্যন্ত তৃতীয় পর্যায়ের অ্যাডমিশান চলবে বিভিন্ন পলিটেকনিকে আমি অলোকেশবাবুর কাছে যাব যে শুধুমাত্র ছেলেদের কলেজ আমি এবং মেয়েদের কলেজ কি কি আছে কটা আছে আমাদের আশেপাশে কলকাতার আশেপাশেই রয়েছে ছেলেদের কলেজ এবং মেয়েদের ছেলেদের হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দির যেটি আমাদের বেলুড়ে অবস্থিত এবং রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প পীঠ যেটি আমাদের বেলঘড়িয়াতে অবস্থিত এই দুটো ছেলেদের জন্য এবং মহিলাদের জন্য দুটি কলেজ রয়েছে একটি হচ্ছে কলকাতা উমেন্স আর আরেকটি হলো চন্দননগর উমেন্স পলিটেকনিক এই দুটি মেয়েদের জন্য সংরক্ষিত শুধুমাত্র এই মানে এই ইয়ের মধ্যে কতগুলো বিষয় পড়ানো হচ্ছে এখন আমাদের টোটাল বত্রিশটি কোর্স চালু রয়েছে আমাদের পলিটেকনিকের আন্ডারে এবং এবছর আরও দুটি নতুন কোর্সের সংযোজন হয়েছে যেটি হলো ইন্টিরিয়ার ডিজাইন এবং আরেকটি রিনিউয়েবল এনার্জি বলে দুটি নতুন কোর্স সংযোজন হয়েছে আচ্ছা দুটো নতুন কোর্স সংযোজন হয়েছে তার আগে আমরা তো প্রত্যেকেই জানি পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আপনারা পড়তে পারছেন ইলেকট্রনিক ইলেকট্রিক্যাল এগুলো সব রয়েছে এর মধ্যে নতুন সংযোজন যেটা খুব ইন্টারেস্টিং পার্ট আমি বলবো যে ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনের জায়গাটা এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে একটা অ্যাট্রাক্টিভ জায়গা রয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা পাচ্ছেন আরেকটি কথা বলবো যে কোন কলেজে কতগুলো আসন আছে এটা আমাদের ওয়েবসাইট যেটা আছে ওয়েব এস সিটি ডট কো ডট ইন এবং ওরা যেখানে রেজিস্ট্রেশন করবে সেখানে পরিষ্কার লিখে দেওয়া আছে কারণ বিভিন্ন ধরনের এতগুলি কোর্স তো প্রত্যেকটা কোর্সের জন্য বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন রকমের যেমন হয়তো মেকানিক্যালের পঞ্চান্নটা কলেজে 
কোর্স রয়েছে এবার সেই কলেজে কতগুলো আছে সেটা আলাদা করে পুরোপুরি ক্লারিফাই করা রয়েছে বিশেষ করে বলবো যে আপনাদের কাছে অনেকটাই পরিষ্কার হওয়া জায়গা রয়েছে যে কিভাবে আমার মূল বক্তব্য যে আমি যখন এই কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে যাচ্ছি আমার জায়গাটা কতটা স্ট্রং হচ্ছে আমার পায়ের মাটিটা কতটা স্ট্রং হচ্ছে এটা আমাকে দেখতে হবে স্বপ্নের সাবজেক্ট নিয়ে এগোচ্ছি সেটা আমাকে কি জায়গা করতে পারবে দেবে এবং কিভাবে ওনারা হেল্প করতে পারছেন কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে আরেকটি প্রশ্নে আমি যাবো সেটা চট করে আপনাদের বলে দিই যে এই যে হেল্প ডেস্ক হেল্প ডেস্ক আছে কি মানে প্রত্যেকটি জেলা হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেকটি জেলাতেই হেল্প ডেস্ক রয়েছে আমাদের প্রায় পঞ্চান্নটা হেল্প ডেস্ক করা হয়েছে টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে প্রত্যেকটি জেলাতেই আছে ছাত্ররা যদি সরকারি পলিটেকনিকগুলোতেই মূলত হেল্প ডেস্ক করা হয়েছে ছাত্ররা সেখানে গেলে সেখান থেকে তাদের যা যা প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তার উত্তর পেয়ে যাবে আলোকেশবাবুর কাছে যাব যে রেজিস্ট্রেশন এবং চয়েস ফিলিং করার সময় গত দু বছরে কলেজগুলোতে যে ও আর সি আর যে কাট অফ ছিল তা কীভাবে জানা যাবে আমাদের ডাব্লিউ ইবিএসিটি ডট কো ডট ইন যে ওয়েবসাইটটি রয়েছে সেখানে আপনি যদি যান জেক্সপো ভোকলেট দুটি আলাদা আলাদা অপশান রয়েছে আপনি জেক্সপোর মধ্যে ঢুকে আপনি প্রিভিয়াস ইয়ারে লাস্ট টু ইয়ার্স মানে টু থাউজেন্ড এইটিন এবং টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন দু ইয়ারের লাস্ট টু ইয়ার্সে কাট আপে আপনি চেক করতে পারেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভোকলেটের ক্ষেত্রেও আপনি চেক করে নিতে পারবেন যে প্রতিটা কলেজে আমি যে কলেজে অ্যাডমিশান নিতে চাইছি আমার ইচ্ছা আমি দেখেই নিতে পারি যে লাস্ট টু ইয়ার্সে তার কত কাট অফ গেছে সেটা জেনারেল এসসি এস টি এবং ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটাই মেনশন করে দেওয়া মেনশন করে দেওয়া রয়েছে কাউন্সিলিং যেটা হচ্ছে কাউন্সিলিং এর পদ্ধতিটা কি মানে প্রসিডিয়ারটা কি কাউন্সিলিংটা সম পদ্ধতিটা সম্পূর্ণভাবে অনলাইন প্রথমেই জেক্সপো বা ভোকলেট আমি যাতেই কাউন্সিলিং করি না কেন আমার যে অ্যাডমিট কার্ড আছে সেই অ্যাডমিট কার্ডে আমার এনরোলমেন্ট নম্বর এবং ইন্ডেক্স নম্বর বলে দুটি জিনিস আছে সেই দুটি জিনিস দিয়ে আমি প্রথম ফার্স্ট টাইম রেজিস্ট্রেশন করব। সেই রেজিস্ট্রেশন করার সাথে সাথেই তারা ফর্ম ফিল আপের সময় যে আমাদের মোবাইল নাম্বারটি দিয়েছিল সেই মোবাইল নাম্বারে একটি ওটিপি যাবে ওটিপিটি প্রথম সেই ওয়েবসাইটে দিয়ে তাকে ভ্যালিডেট করতে হবে যে সে মানে প্রপার ক্যান্ডিডেট কি না তারপরেই তার কাছে প্রথম চলে আসবে অপশান যে ওয়ান টাইম এডিট অপশান সেটির মাধ্যমে সে যদি কোনো কিছু ভুল ইনফরমেশান দেওয়া থাকে সেগুলোকে সে ঠিক করে নিতে পারে দিতে পারবে নিশ্চয় এবং সে যদি কন্যাশ্রী বা টিএফডাব্লু বা আমাদের যে ল্যান্ড লুজার কোটা এগুলোকে যদি সে ইয়েস করে থাকে তাহলে সেগুলোকে সে তখন ঠিক করে নিয়ে নো করে নিতে পারে এবং তারপরে তার একটি নতুন পাসওয়ার্ড দিয়ে তার প্রোফাইলটি তৈরি হবে এরপরে প্রোফাইলটি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে তার কাছে একটি মোবাইলে মেসেজ পাবে যে তার প্রোফাইলটি তৈরি হয়ে গেছে এবং ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডও এইটা এবং তারপরেই তাকে পরবর্তী পদক্ষেপে এগোনোর জন্য চয়েস ফিল আপ করার জন্য তাকে পঞ্চাশ টাকা অথবা একশো পঞ্চাশ টাকা যে কোনো একটি ফি প্রদ প্রদান করতে হবে পঞ্চাশ টাকা ফিটা হচ্ছে জিক্সপো যারা দিয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বলি পঞ্চাশ টাকা ফিটা দিতে হবে হচ্ছে কন্যাশ্রী অথবা যারা টিএফডাব্লু ইয়েস করেছে তাদের হ্যাঁ ভোকলেটের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কিন্তু কন্যাশ্রী প্রার্থীরাই পঞ্চাশ টাকা ফি দিতে পারবে বাদ বাকি সকলের জন্য কিন্তু একশো পঞ্চাশ টাকা ফি দিতে হবে এবার সেই ফিটি সাকসেসফুলি দেওয়ার পরে তারা চয়েস ফিল আপ করতে পারবে সেখানে পড়ার খরচ খুবই সামান্য নগণ্যই বলবো পঞ্চাশ টাকা প্রতি মাসে টিউশন ফি বাবা পলিটেকনিক মানে এটাতেই তো মনে হয় অর্ধেক টেনশন চলে যাবে আরো বেশি এনার্জেটিক হয়ে যাবে পড়া যাবে ডেফিনেটলি টেনশন চলে যাবে কিন্তু এর পরে যখন আমি বেসরকারি পলিটেকনিকগুলোর টিউশন ফি এর কথা বলবো সেখানে একটু অন্য রকম ব্যাপার বেসরকারি পলিটেকনিকগুলিতে জেক্সপোর মাধ্যমে যারা ভর্তি হবে তাদের ক্ষেত্রে টিউশন ফি হচ্ছে 1500 টাকা প্রতি মাসে এবং যারা ম্যানেজমেন্ট কোটায় ভর্তি হবে যেটা জেক্সপোর মাধ্যমে না পরবর্তীকালে কলেজ তাদের মাধ্যমে নিজেদের মাধ্যমে এটা করে সেখানে কিন্তু পড়ার খরচ প্রতি মাসে পঁচিশশো টাকা তাও হিসাব মতো মানে আপনার এবং আমার মানে জ্ঞাতার্থে বলি যে যেটা মিস্টার কুন্ডু বললেন পনেরোশো টাকা বা পঁচিশশো টাকা আমরা অনেক সময় আরেকটি শূন্য অ্যাড হতে দেখি তার পাশাপাশি পনেরো হাজার থেকে পঁচিশ হাজার পর্যন্ত কি তা অনওয়ার্ডসও দেখি তো আমার মনে হয় সুযোগটা এইখানেই সব থেকে বড় বিষয় নিজেকে সঠিকভাবে যাচাই করে অনলাইন কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাওয়া এটা খুব জরুরি আর টিউশন ওয়েভ টিউশন ওয়েভ কি করা যায় হ্যাঁ টিউশন ওয়েভের জন্য একটা আসন রয়েছে প্রত্যেক কলেজের যে আসন সংখ্যা রয়েছে তার পাঁচ পারসেন্ট 
সুপার নিউমেরাল অর্থাৎ যত সংখ্যক আসন আছে ষাটটি আসন যদি থাকে তাহলে তিনজনের টিউশন ওয়েব করা হয় তিনজনের টিউশন ওয়েব করা হয় মানে আমরা ষাট প্লাস তিনজন ওখানে করে নেব করে তিনজন যাদের ফ্যামিলির আয় বছরে দু লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার কম তারা যদি সার্টিফিকেট নিয়ে আসে প্রপার জায়গা থেকে অর্থাৎ যেমন বিডিও বা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট এটা ওদের যে ব্রশিওর দেওয়া হয়েছে ওদের যখন ফর্ম দেওয়া হয়েছে তখন বা আমাদের যে ওয়েবসাইট ওয়েব এস সিটি ডট কো ডট ইন আছে সেখানে এখনও রয়েছে ওই ব্রশিওরে লেখা আছে কার কাছ থেকে সার্টিফিকেটটি আনতে হবে সেই সার্টিফিকেট এনে যদি তারা প্রপারলি অ্যাডমিশনের সময় দেখাতে পারে তাহলে টিউশন ওয়েব হবে অর্থাৎ যে কোনো এটা কিন্তু সরকারি এবং বেসরকারি দুটো কলেজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কলেজের ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে প্রযোজ্য সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা পাবে কিন্তু একটা কথা মাথায় রাখতে হবে টিউশন ফি ওয়েবের জন্য আমরা সুযোগটা চাইছি কিন্তু পরবর্তীকালে অ্যাডমিশনের সময় গিয়ে যদি আমরা সেই সার্টিফিকেট না দেখাতে পারি তাহলে কিন্তু ক্যান্ডিডেচার ক্যান্সেল হয়ে যাবে আবারও আপনাদেরকে এই বিষয় আরো বিস্তারিত কি বলছেন জানাবো দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী পুরেন্দ্র বসু একটুখানি দেখে নেব কি বলছেন পলিটেকনিক ব্যবস্থাটা হচ্ছে আসলে জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করার ব্যবস্থা তাদের ডিপ্লোমা এখান থেকে দেওয়া হয় মেধা তালিকা থেকেও দেখা যাচ্ছে যেটা যে মেধা তালিকায় যারা একটু উপরের দিকে আছে তারাও ভর্তি হচ্ছে আমরা যেটা করেছি দেখুন সেটা হচ্ছে যে কারিগরি শিক্ষা স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ এগুলোর ব্যাপারে বিভিন্ন স্কুলে কেন স্কুল থেকে তো ছেলেমেয়েরা আসবে এই ভোকলেট বা জেক্সপো তারা পাশ করে এখানে আসবে পরীক্ষা দিতে তো সেই স্কুলগুলোতে আমরা লিফলেট বিলি করেছিলাম অর্থাৎ যেখানে তাদের এই ব্যবস্থাটা সম্পর্কে কিভাবে তাদের ভর্তি হতে হবে কি কি এখানে পাওয়া যাবে আমরা এটাকে চাইছি যেহেতু স্কুলগুলো এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের অধীনে থাকে তাদের কাজটাই আমরা করে দিই তো আমরা এবারে ভাবছি যেটা যে স্কুল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে সাথে নিয়ে যাতে এই পলিটেকনিক সিস্টেমটাকে আমরা আরও বাড়াতে পারি তারাও যাতে কিছু ইনপুট দেয় তারাও যাতে কিছুটা সাহায্য করেন এদিক থেকে তারা যাতে এগিয়ে আসে একটা ইনফরমেশন আপনাদের দিই আমাদের ডিপার্টমেন্ট থেকে সেটা হচ্ছে আগে এক বছরের এই কাউন্সিলিংয়ের জন্য আমাদের খরচ হতো যেটা আমরা আউটসোর্স করতাম চার কোটি টাকা আর এখন আমাদের খরচ হচ্ছে দশ লাখ টাকার মধ্যে নিশ্চয়ই শুনলেন মাননীয় মন্ত্রীর কি বক্তব্য তবে একটা মনে প্রশ্ন জাগছিল ওনার বক্তব্য শুনতে শুনতে আমি অবশ্যই অলকেশবাবুর কাছে যাব সেটা হচ্ছে যে এই যে কাউন্সিলিংয়ের পেমেন্টের কথা হচ্ছে ফির কথা হচ্ছে যদি ফেলিয়ার হয় পেমেন্ট দিতে গিয়ে তবে কি হতে মানে তার নিশ্চয়ই পেমেন্ট ফেলিওর তো হতেই পারে পেমেন্ট ফেলিওর হলে দেখুন আমাদের দুটি হেল্পলাইন আছে মানে হেল্পলাইন একটা নাম্বার আছে এবং একটি হেল্প ডেস্ক ইমেল আইডি রয়েছে ক্যান্ডিডেট যদি চায় সে যদি পেমেন্ট ফেল হয় সঙ্গে সঙ্গে সে সকাল দশ এগারোটা থেকে বিকেল পাঁচটার মধ্যে আমাদের টোল ফ্রি হেল্প নাম্বারে ফোন করতে পারে এবং বলতেই পারে আর অথবা যদি রাত্রির বেলা করে বা অন্য যে কোনো সময় হোক সে যদি একটি মেলই করে দেয় আমাদের তার অবশ্যই কিন্তু তাকে এনরোলমেন্ট নাম্বার এবং ইন্ডেক্স নাম্বারটা উল্লেখ করতে হবে তার মেলেতে আমরা কিন্তু সেটা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সলভ করে দিই পেমেন্টটা কি হয়েছে যদি সেটা আমাদের তরফ থেকে কোনো ফেলিওর হয় আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার পেমেন্টটাকে অ্যাকসেপ্ট করে দিই এবং যদি সেটা ব্যাংকের তরফ থেকে ফেলিওর হয় তাহলে সেটা আমরা জানিয়ে দিই যে ক্যান্ডিডেটকে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তাকে আমাদের কাছে আমরা তো হলে করেই দিচ্ছি আর যদি ব্যাংক থেকে ফেলিওর হয় তাকে ব্যাংকে যোগাযোগ করার জন্য আমরা বলে দেবো মানে টোটাল হেল্পটা করা হয় মানে কোনোভাবে কিন্তু তারা কনফিউজ হওয়ার কোনো জায়গা নেই তবে মিস্টার কুন্ডুর কাছে যাবে যে এই যে ল্যান্ড লুজার কোটা এটা কি অ্যাকচুয়াল জমি হারিয়েছি এরকম ব্যাপার নয় জমি হারানোটা এরকম হতে হবে সরকার হয়তো জমি অধিগ্রহণ করে নিয়েছে কোন একটা পরিবারের কাছ থেকে তাহলে সেই ছাত্র যদি আমাদের এখানে অ্যাপ্লাই করে আবেদন করে সেক্ষেত্রে তার বাবা মা বা তার যে অভিভাবক তার যদি সেই সার্টিফিকেট থাকে জমি অধিগ্রহণ করার বা জমি দান করার সরকারকে সরকারকে তাহলে তারা ল্যান্ড লুজার হিসেবে পরিগণিত হবে এবার এই যে ল্যান্ড লুজার সার্টিফিকেট যেটা সেটাও কিন্তু এই অ্যাডমিশনের সময় যদি না শো করতে পারে সেক্ষেত্রেও কিন্তু ক্যান্ডিডেটেবল হবে না বোঝা গেল বোধ হয় একদম মানে সরকারকে আপনি যদি জমি দান করেন 
তার যে তার যে টোটাল বিষয়ে যে লেখালেখি যে সমস্ত অফিশিয়াল ওয়ার্ক রয়েছে সরকারের তরফ থেকে সেটা আপনার কাছে থাকতে হবে আদারওয়াইজ সরকার যদি আপনার জমিকে কোনো কারণে অধিগ্রহণ করে থাকে তার তারও কিন্তু প্রমাণপত্র থাকতে হবে সেইটাকে আপনাকে শো করতে হবে তবে গিয়ে কিন্তু আপনি এই ফ্যাসিলিটি পাবেন নাহলে কিন্তু এটা পুরোটাই মানে কি বলবো একদম মানে অনুপযুক্ত হয়ে যাবে এই জায়গাটা একটু মাথায় রাখতে হবে আরেকটি কথা বলি সেটা হচ্ছে যে মহিলার কোটা আমরা তো মহিলা সংরক্ষণের জায়গা তো সবসময় বলে থাকি তো সেই কোটা কি কিছু আছে হ্যাঁ একটা মহিলাদের কোটা রয়েছে আমাদের যে স্টেট র্যাঙ্কিং বা স্টেট কোটা যেটা সেটা হয় সমস্ত ছেলেরা বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যে মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়েছে সেই অনুযায়ী আমাদের অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয় কিন্তু ওই তার মধ্যে টোটাল যে নাম্বার অফ সিটস তার টোয়েন্টি পারসেন্ট আমরা ডিস্ট্রিক্ট কোটায় রেখেছি যে ডিস্ট্রিক্ট কোটাটা কিন্তু কলকাতা বা আশেপাশের যে এলাকা তার বাইরে হতে হবে এবং তার বাইরে যারা থাকবে তাদের কুড়ি পারসেন্ট হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট কোটা সেই কুড়ি পার্সেন্টের পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত সেই টোয়েন্টি অর্থাৎ একশো যদি টোটাল সিট হতো তাহলে কুড়িটা থাকতো সংরক্ষিত একটি নির্দিষ্ট ডিস্ট্রিক্টের জন্য এবং তার টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ পাঁচজন কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচজন মহিলাকে আমরা মানে তিন পাঁচের পর চারটে শূন্য আবার বলছি ফোনের সময় হচ্ছে সকাল এগারোটা থেকে সন্ধে পাঁচটা অব্দি এটা টোটালটা টোল ফ্রি নাম্বার আর একটু আগেই অলকেশবাবু বলছিলেন যে হেল্প ডেস্কের কথা হেল্প ডেস্কের যে ইমেল অ্যাড্রেসটা রয়েছে হেল্প ডেস্ক ওয়েব এস সি টি ই অ্যাট দা রেট জিমেল ডট কম আর ওয়েবসাইটটা একটুখানি আপনারা ভিজিট করতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ওয়েব এস সি টি ই ডট কো ডট ইন আর একটি ল্যান্ডলাইন নাম্বার রয়েছে জিরো থ্রি দিয়ে ডায়াল করুন টু 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 অর্থাৎ জিরো থ্রি থ্রি ডায়াল করে ট্রিপল টু সেভেন সেভেন ফাইভ নাইন টু এটা হচ্ছে আরেকটি ফোন নাম্বার এরপরে আমরা দেখে নেব অনেকেরই প্রশ্ন থাকতে পারে বেসিক্যালি যে সরকারি পলিসিগুলো কি আছে আপনাদের মনে প্রশ্ন আছে যেহেতু আমরা সরকারি টোটাল একটি সংস্থার উপরেই আলোচনা চলছে এবং ই কাউন্সিলিংয়ের উপর আলোচনা চলছে তো সরকারি পলিসিগুলো কি আছে আমার মনে এর উত্তর ভালো দিতে পারবেন দপ্তরের মাননীয় প্রধান সচিব আমাদের দপ্তর ইতিমধ্যে বিভিন্ন সরকারি পলিটেকনিক স্মার্ট ক্লাসরুমের মাধ্যমে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বিভিন্ন ইনস্টিটিউটে আধুনিক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবরেটরি তৈরি করারও প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ভবিষ্যতে অনলাইন এক্সামিনেশন চালু করার প্রক্রিয়াও আমরা শুরু করেছি ছাত্রদের ইংলিশ কমিউনিকেশন এবং এমপ্লয়াবিলিটি স্কিল বাড়ানোর জন্য আমরা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতা নিতে চলেছি পঠন পাঠনের সিলেবাস আধুনিক এবং ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড করার জন্য বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি এবং ইউনিভার্সিটির সাথেও যোগাযোগ করা হচ্ছে নতুন যারা পলিটেকনিকে ভর্তি হবে এবছর যে এক্সপোর মাধ্যমেই হোক বা ওকলেটের মাধ্যমেই হোক বা অন্যভাবে তাদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা তারা তাদের পলিটেকনিকের বছরগুলি ভালোভাবে কাটাক অনেক কিছু শিখুক মন দিয়ে পড়াশোনা করুক এবং ভবিষ্যতে এই দেশের একদম কৃতি নাগরিক হয়ে উঠুক এই আমার শুভকামনা নিশ্চয়ই শুনলেন যে কি কি পলিসিস রয়েছে একটু অলকেশ বাবুর কাছে যাব সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট ফেজ যে অ্যালটমেন্ট হচ্ছে তার পরে স্টেপ কি হবে মানে তারা কি করবে ফার্স্ট ফেজ অ্যালটমেন্টের পরে অনেক রকমের স্টুডেন্টের স্ট্যাটাস হতে পারে অনেক রকম বলতে আমি প্রথমেই চলে যাই সে কোনো সিট পায়নি মানে সে যা যা চয়েস ফিল আপ করেছিল সেই অনুযায়ী তার সিটটা আসেনি তো সেক্ষেত্রে তাকে পরের ফেস এর জন্য ওয়েট করে থাকতে হবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হতে পারে যে স্টুডেন্ট একটি সিট পেয়েছে ঠিক আছে তো স্টুডেন্ট সেই সিটটিকে যদি মনে করে যে আমি সেখানেই ভর্তি হব তাহলে তাহলে সে তখন তাকে পাঁচশো টাকা তাকে ফাইনাল অ্যালটমেন্টের জন্য পে করতে হবে যেরকমভাবে কাউন্সিলিং ফি পে করেছিল ঠিক একই পদ্ধতিতে এবং তাকে ফাইনাল অ্যালটমেন্ট লেটার নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে যেতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর যদি সে যে সিটটি তার বুক হয়েছে সেইটি যদি নিয়ে সে চাই যে আমি আরও 
দেখবো আমি নেক্সট ফেজ কাউন্সিলিংয়ে যদি আমি যদি সাপোজ প্রায়োরিটি নাম্বার আমার থ্রি অনুযায়ী আমি সিটটে পেলাম আমি যদি প্রায়োরিটি নাম্বার আমি যদি চাই যে পরের ফেজেতে টু বা ওয়ান হয় তার জন্য আমি অটো আপগ্রেড অ্যাকোয়ার করতে পারি অটো আপগ্রেড করার জন্য আমাকে টু থাউজেন্ড রুপিস ফিস এই একই পদ্ধতিতে পে করতে হবে তার জন্য কিন্তু কোথাও আসার দরকার নেই সেই ফিটি পে করার পরে তাকে পরবর্তী কাউন্সিলিংয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কাউন্সিলিং ফলের জন্য ফলাফলের জন্য ওকে মিস্টার বন্ধুকে বলবো যে প্রত্যেকটা জেলায় কি পলিটেকনিক কলেজ আছে এবং কলেজ থাকলেও কি যেমন অলোকেশ বাবু বললেন থার্টি টু সাবজেক্টস সেগুলো কি পাবো মানে সব বিষয়ে কি পাওয়া যাবে প্রত্যেকটা কলেজ প্রত্যেকটা জেলাতেই পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে তবে প্রত্যেকটা জেলাতেই যে সব বিষয়গুলো পাবো তা নয় যেমন কতকগুলি বিষয় আমাদের রয়েছে যেমন মেডিকেল ল্যাবরেটারি টেকনোলজি লেদার গুডস ফুটো অ্যাড টেকনোলজি এগুলো নির্দিষ্ট একটি একটি করে পলিটেকনিকে রয়েছে বাদ বাকি মেকানিক্যাল ইলেকট্রিক্যাল সিভিল বা ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এগুলো আমাদের প্রত্যেক জেলাতেই পড়ানো হয় মোটামুটি তো কোন কোন কলেজে কতগুলো সিট সংখ্যা আমরা মোট কোন কোন কলেজে যদি বলা হয় তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি রয়েছে একশো পঞ্চাশের উপর টোটাল পলিটেকনিক তার মধ্যে সত্তরের উপর আছে আমাদের সরকারি এবং সত্তরের উপরেই বেসরকারিও এবং সেক্ষেত্রে মূলত সরকারি যে পলিটেকনিকগুলি আছে সেখানে প্রায় চোদ্দো হাজার মতো সিট এবারে দেওয়া হবে এবং বাদ বাকি যা সবগুলোই থাকবে বেসরকারি পলিটেকনিকে কোনো একটা পার্টিকুলার বিষয় যেমন আমি পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে বললাম যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স কেউ যদি একটা পার্টিকুলার বিষয় ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চাইছে কোনো একটা যেহেতু জেলার প্রশ্ন করলাম কোন জেলা সেই ইনস্টিটিউট আছে বা সেখানে সিট সংরক্ষণ আছে সেই জায়গাটা আমরা কি করে সেটা ওরা যখন যেখানে কাউন্সিলিং করছে সেই জায়গাতেই কোন ডিস্ট্রিক্টে আছে কোনটা সরকারি কোনটা সরকার পোষিত বা কোনটা বেসরকারি সেগুলো তারা সেখান থেকেই দেখে নেবে দেখে নিতে পারবে এবং সেই অনুযায়ী তারা চয়েস ফিলিংটা করবে আমরা আসবো একজন বন্ধু রয়েছেন আমাদের হ্যালো 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 প্রশ্নের উত্তরটা দিই হ্যাঁ আপনি শুনতে থাকুন ইতিমধ্যেই আমাদের যিনি মাননীয় চেয়ারপারসন তিনি সেখানে বলেছেন যে আমাদের এই পলিটেকনিক পড়ে অনেকগুলি ব্যাপারেই সুযোগ রয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে যে সুযোগ সেগুলো তো উনি বলেইছেন আমরা কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকরি করতে পারি বা লার্সেন টুব্রো টেক মহিন্দ্রা এবং আরও অন্যান্য এইচপি অন্যান্য সমস্ত জায়গাতেই তারা পড়াশোনা করতে পারে আর এদের কিন্তু উচ্চ শিক্ষারও আরও সুযোগ রয়েছে সেটা ল্যাটারাল এন্ট্রি অর্থাৎ ডিগ্রি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যদি তারা পড়তে চায় তাহলে তিন বছরের এই কোর্স কোর্সটি করার পর তাদের একটা জিলেটের পরীক্ষা দিতে হবে এবং সেই জিলেটের মাধ্যমে শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয় বিভিন্ন জায়গাতেই আমাদের এই ল্যাটারাল এন্ট্রির স্কোপটা রয়েছে সারা ভারতের সেখানে তারা পড়ে তারা ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিটাও পেয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তারা যদি উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে চায় এই তিন বছর পরের কোর্স করে সেখানেও যেতে পারবে অথবা তারা যদি সরকারি কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজ্য সরকার বা বেসরকারি কাজ জায়গায় কাজ করতে চায় সব জায়গাতেই তারা কাজ পেতে পারে সুতরাং আপনাদের আবারও বলি ডিটেলস জায়গাটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন যে কিভাবে সুযোগ পাবে স্টুডেন্টস বা আপনার সন্তানরা কিভাবে এই বিষয়ের উপর নিজেদেরকে একদম পোক্ত জায়গা তৈরি করতে পারবে ই কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে সুযোগ পাবেন কি করে একটুখানি আমি অ্যাড্রেসটাও বলে দেব ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ডেভ ডেভ ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট কলকাতা কারিগরি ভবন একশো দশ এস এন ব্যানার্জি রোড কলকাতা সাত লক্ষ তেরো এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার আমি একটু আগেই বললাম ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি ট্রিপল টু সেভেন সেভেন ফাইভ নাইন টু ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট ওয়েব এস সি টি ই ডট কো ডট ইন আর যেটা টোল ফ্রি হেল্পলাইন নাম্বার ওয়ান এইট ডাবল জিরো ওয়ান টু থ্রি থ্রি ফাইভ তারপরে চারটে শূন্য জিরো 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 সময় সকাল এগারোটা থেকে সন্ধে পাঁচটা অব্দি হ্যালো হ্যাঁ 
হ্যাঁ আমি স্যারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই আমার ছেলে ক্লাস টুয়েলভে সংস্কৃত বাংলা লেটার পেয়েছে ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করেছে ঠিক আছে এইবার আমি আমার ছেলেকে ইয়েতে মানে এই পলিটেকনিকে মানে মানে পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষার মেধা তালিকা স্থান পেয়ে থাকে তাহলে চয়েস ফিলিং এ অংশগ্রহণ করতে পারবে কারণ মাধ্যমিকে নিশ্চয়ই পাশ করার পরেই সে উচ্চ মাধ্যমিক পড়েছে এবং কোন সাবজেক্ট নেবে সেটা তার চয়েসের ব্যাপার সেক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নয় কম্পিউটারও নিতে পারে বা অন্য কিছুও পড়তে পারে কোনো অসুবিধে নেই মাধ্যমিক পাশ করলেই কিন্তু মাধ্যমিকে পঁয়ত্রিশ শতাংশর বেশি নম্বর থাকতে হবে তবেই এখানে পেতে পারবে এবং উচ্চ মাধ্যমিক যখন পড়েছে নিশ্চয়ই এক সাত দু হাজার পর তার জন্ম সুতরাং যদি এবারের জেক্সপোতে তিনি সফল হয়ে থাকেন মেধা তালিকায় স্থান করে নিয়ে থাকতে পারেন তাহলে অবশ্যই তিনি জেক্সপোর কাউন্সিলকে অংশগ্রহণ করে ভর্তি হতে পারবেন আর পরবর্তীকালেও যদি তিনি চান সেক্ষেত্রেও পরবর্তীকালে যে পরীক্ষা হবে সেই পরীক্ষায় দিয়ে তার জন্য আমি বলবো একটু হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে নিন হেল্পলাইন কিন্তু খোলা রয়েছে আপনার স্ক্রিনও দেখতে পাচ্ছেন হ্যালো 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 হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন আমি প্রীতম মন্ডল বর্তমান থেকে হ্যাঁ বলুন আমি এই দু হাজার উনিশ সালে জেক্সপো দিয়েছিলাম তো দিয়ে আমার তেরো হাজারে মোটামুটি র্যাঙ্ক হয়েছে তো স্যারের কাছে আমার একটা অনুরোধ যে আমি এটা কি গভর্নমেন্ট কলেজ পাবো আর আমার পছন্দ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে পড়া তো এই স্ট্রিমটা কি বেটার হবে শুনতে থাক এ প্রসঙ্গে বলি যে তেরো হাজারে মেকানিক্যাল পাওয়া যাবে কি যাবে না গত বছরের যে কাট অফ ছিল সেটা যখন তোমরা অনলাইন চয়েস ফিলিং করবে দেখতে পাবে সেখানে সরকারির সব সরকারিগুলো দেখো তেরো হাজারের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে কিনা আর এটা তো আমি আগেই বললাম টোটাল সিটের সংখ্যায় আমাদের সরকারিতে তেরো হাজারের মতো পাবে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই কারণ এখানে তোমাদের তোমার আগে যারা র্যাঙ্ক করেছে তারা অনেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্সে যদি ভালো র্যাঙ্ক করে থাকে বা জেনারেল কলেজে অন্য কোথাও বা অন্য কোনো জায়গায় যদি ভর্তি হয় তাহলে অটোমেটিক্যালি তোমার জায়গা চলে আসবে কিন্তু এটাও ঠিক যদি তোমার আগের বেশিরভাগ ছেলে না যায় অন্য কোথাও তাহলে কিন্তু তোমার পক্ষে পাওয়াটা একটু কঠিন হয়ে যাবে এটা এটাই মানে যে র্যাঙ্কটা হলো সেইটার আসপেক্টেই বলা হলো কিন্তু আমার মনে হয় যত হায়ারে যাবে তত বেশি সুবিধা হবে এটা একটু সুবিধা আর একটু প্রায় শেষের দিকে শেষ মুহূর্তে যদি টিপস দিয়ে দেন আমাদের হাতে সময় শেষ হয়ে আমি টিপসের ব্যাপারে দুটো জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে বলবো সবাইকে ওই যে সার্টিফিকেটের কথা যেগুলো বলেছি সেই সার্টিফিকেটগুলো যেন প্রপারলি প্রপার জায়গা থেকে বার করে আনা হয় এবং সেটা অ্যাডমিশনের সময় যেন পলিটেকনিকে গিয়ে জমা দেওয়া হয় এবং অনলাইন কাউন্সিলিংয়ের যে ফিটা আছে সেই ফিটা প্রদান করার পরেই কিন্তু চয়েস ফিলিংয়ে ঢুকতে পারবে তা না হলে কিন্তু পারবে না এই দুটো জিনিস গুরুত্ব সহকারে যদি মনে রাখা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের এই কাউন্সিলিংয়ে কোনো অসুবিধা হবে অবশ্যই সুতরাং যোগাযোগ আপনাদের হাতে দ্রুততার সঙ্গে সময় কিন্তু চলছে এখন অনলাইন কাউন্সিলিং চলবে কিন্তু গতকাল থেকে শুরু হয়েছে একদম চলবে লাস্টে উনত্রিশে জুন উনত্রিশে জুন টোয়েন্টি নাইন জুন অব্দি সময় আপনাদের কাছে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানের সময় শেষ অনেক ধন্যবাদ আপনাদের জানাবো ধন্যবাদ আপনাদের জানাই নমস্কার নমস্কার